Herkese merhaba. Bugün sırada Charles Dickens var. Dickens'ın özellikle bir romanı hakkında konuşmak istiyorum. Şöyle bir geriye dönüp baktığım zaman 90'lı yıllardan beri Dickens'ın belli başlı büyük romanlarını okuduğunu görüyorum şahsen kişisel olarak. Yani bunların içinde neler var? David Copperfield örneğin ünlü romanı, işte Oliver Twist bunlardan bir tanesi, bir diğeri Antikacı Dükkanı ya da işte iki Şehrin Hikayesi. Ama e, bunların dışında okuduğum bir kitap var ki o da Dickens'ın romanları içinde beni diğerlerinden biraz daha fazla açıkçası etkiledi. E, o romanın adı da e, Büyük Umutlar. Bu elimdeki eski bir baskı. E, bunu 90'lı yılların sonunda edinmişim. E, 1970'li yılların altın kalem klasik roman serisinden bir kitap bu. E, küçük bir alıntı yaparsam bu kitabı e, kullanacağım. Bu kitabı 90'ların sonunda... Bir kere okumuştum ama ondan sonra 10 yıl sonra tekrar okuduğumu görüyorum. Arka tarafına not düşmüşüm çünkü. Yani iki kere romanı okumuşum. Bu şunu gösteriyor kendi açımdan. Bu roman belli noktalarla beni etkilemiş gibi görünüyor. E, tabii bunun da bazı nedenleri var. Bundan kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi bir kere e, şunu en başta söylememiz lazım. Romanın konusuna göz attığımız zaman aslında diğer romanlardan çok da farklı olmadığını görüyoruz. Yani ne demek istiyorum? E, gene romanın merkezinde, Dickens'ın birçok romanın merkezinde olduğu gibi küçük bir çocuk var. Bu biliyoruz ki işte David Copperfield'da da böyledir, Antikacı Dükkanı'nda da böyledir ya da e, Oliver Twist'te de böyledir. Burada da Pip adlı bir çocuk, küçük bir çocuğu anlatıyor aslında Dickens. E, ablası ve onun eşi Joe ile birlikte yaşıyor. Joe da bir demirci ustası. Ablası e, Pipe çok kötü davranıyor. E, ancak Joe ile arasında daha farklı bir ilişki var, bir şefkat ilişkisi var. E, bu yaşamları zor şartlar altında devam ederken Pip, Joe ve ablasının e, birdenbire bir nehir kıyısında e, bir e, kaçak mahkumla karşılaşıyor. Pip mahkum onu tehdit ediyor ve ona yemek ve e, ayağındaki prangayı ortadan kaldırmak için bir keski almasını e, ondan istiyor. Pip ondan çok korktuğu halde bu yardımı ona bir şekilde yapıyor ve e, mahkum e, kaçmayı başarıyor. O mahkum adı Magwitch romanın içinde. Aradan biraz zaman geçiyor ve e, Pip kasabanın zenginlerinden birinin evine çağrılıyor. İşte aslında romanın en enteresan taraflarından biri de bu. Bu kasabanın zengini Miss Havisham adlı bir kadın. Yanında da yanına aldığı fakir bir çocuğu yetiştirdiği biliniyor. Bu kız çocuğun adı da Estella. Eve neden çağrılıyor Pip? Evdeki Estella ile oyun oynaması için, onunla vakit geçirmesi için çağrılıyor. Miss Havisham'ın evine yani Satis House denilen eve gittiği anda Pip hayretini gizleyemiyor. Çünkü sanki çok eski bir zamanda zamanın durduğu bir atmosferdeymiş gibi görünüyor ev. Aslında hikaye şöyle. Bayan Havisham yani Miss Havisham tam evleneceği gün evleneceği adam tarafından terk edilmiş. Bunun üzerine sanki zamanı durdurmuş gibi düğün pastasının aynı zamanda işte masa düzeninin aynı şekilde orada muhafaza edildiği görülüyor. Yani pasta belki artık bozulmuş küflenmiş her neyse. Ee, ya da işte e, yiyecekler masa örtüsü eskimiş ama aynı şekilde o gün muhafaza edilmiş. Yani eski gelinliğini bile giydiği görülüyor Miss Havisham. Bu hayret verici olay karşısında Pip önce şaşırıyor. Daha sonra da Estella ile tanışıyor. Estella'nın enteresan bir şekilde aralarında bir e, sınıfsal farkı devamlı vurguladığı görülüyor Pip'e. Yani o, e, işte seninle yan yana gelirim. Fakat aslında aramızda önemli bir fark var diyor. Seninle asla çok fazla da muhatap olmam demeye çalışıyor bir taraftan. E, bu macera bir yerde son buluyor. Yani Pipi'nin elini, e, avucuna birkaç kuruş e, sıkıştırıp onu gönderiyorlar. E, 
Estela karakterinin e, burada Miss Havisham'la olan ilişkisi enteresan. Çünkü Miss Havisham o gün e, eşi tarafından, eşi olacak kişi tarafından terk edildikten sonra bütün her şeyi zaman durdu, durmuş gibi muhafaza ediyor. Ama bir taraftan da bunu bir ihanet olarak algılıyor. Ve e, küçük Estella'yı, güzel küçük Estella'yı erkeklerden intikam almak için özel olarak aslında yetiştiriyor. E, Estella romanın birçok yerinde e, benim kalbim yok gibi bir ifade kullanıyor. Ya da e, Miss Havisham e, onun kalbinin yerine bir buz parçası koyduğunu söylüyor. Bu ilişki çok ilginç, çok enteresan. E, Pip bir şekilde evden ayrılıyor. Avucuna birkaç kuruş e, sıkıştırıp onu gönderiyorlar. E, yavaş yavaş e, o evin içindeki e, sınıfsal farklılığı keşfediyor. Ve e, artık eski hayatı ona çok ilginç gelmemeye başlıyor. Daha doğrusu eski hayatına tek uyum sağlayamıyor. Yani Joe'nun yanında olsa olsa bir demirci ustası olacaktır. Oysa Satis House'daki hayat ona e, sınıf atladığını ya da böyle bir sınıfa dahil olabileceğini hissettirmeye e, başlıyor. Günün birinde de enteresan bir haber e, geliyor. Avukat Jaggers diye birinden ve e, Londra'da eğitim görmesi için biri tarafından korunduğu, biri tarafından ona parasal yardım yapılacağı ve eğitiminin karşılaş- karşılanacağını söylüyor. Pip bu kişiyi Miss Havisham zannediyor ama asla bunu ona sorma gibi bir şansı da olmuyor. E, ve eğitim görmek için Londra'ya gidiyor. Orada sınıfsal bir değişim yaşadığını düşünüyor açıkçası. E, fakat e, 20 yaşına geldiğinde yıllar önce ona yardım eden o e, kaçak mahkum Magwitch birdenbire çıka geliyor. Ve ona aslında yardım eden kişinin kendisi olduğunu, onun yardımıyla mahkumluktan kurtulduktan sonra Avustralya'da kendi emeğiyle çalıştığını ve bütün birikimini Pip için harcadığını söylüyor. Pip bunu duyunca, yani buradaki sınıfsal değişimin sahte bir değişim olduğunu algılayınca bir taraftan da Magwitch'e, Magwitch'ten nefret etmeye başlıyor. Daha doğrusu ondan tiksiniyor. Ee, daha sonra da e, tabii Magwitch bir şekilde yakalanıyor e, ve e, serveti e, ona bıraktığı para, daha doğrusu Pipe bıraktığı para e, ondan alınıyor. Şimdi burada önemli olan, yani dikkat çekici olanın şu olduğu görülüyor. E, evet bir sınıf değiştirme Sınıfsal bir değişim özlemiyle Pip hareket ediyor. Burası doğru. Ama bu değişimin çok da kolay olmadığı roman boyunca bir anlamda vurgulanmış oluyor. Yani Dickens burada toplumu belirleyen sınıfsal bir yapı olduğunu, aynı zamanda bunun insan yaşamını da bir taraftan biçimlendirdiğini anlatmaya çalışıyor. Evet. Ne kadar e, bu sınıfsal değişim e, belli çabalarla gerçekleştirilmiş e, olsa da ya da e, bu yönde çabalar harcansa da bunun o kadar da kolay olmadığı e, 19. yüzyıl İngiltere'sinde sınıfsal değişimin güçlüğü aslında burada bir taraftan vurgulanmaya çalışmıştır. E, dediğim gibi e, bütün bunların yanında yani çok aslında sosyal yönü olan bir roman değil. Bütün bunların yanında bu sınıfsal çelişkilerin e, vurgulanmasının yanında esas gücünü Havisham'la Estella karakterlerinden alır. Çünkü bu karakterler bir anlamda e, masalsı karakterlerdir de aynı zamanda. E, zamanın durmuş gibi bir görünüm kazandığı Satis House orada... Neredeyse duygulardan arınmış gibi yaşayan küçük kız Estella'nın varlığı. Burada Dickens'ın kurduğu bir nevi masalsı ortam, bunun son derece etkileyici olduğunu okur için rahatlıkla söyleyebiliriz. E, romanın sonlarına doğru belli oranda sarsılıyor aslında. Yani e, Mina Urgan'ın, Profesör Mina Urgan'ın da belirttiği bir husus var burada. Onu e, birazdan alıntılayacağım. O da e, romanın en zayıf yanı, Romanın sonlarına doğru Pip'in 
e, sınıfsal değişimin mümkün olmadığını kavraması, kendisine farklı bir yaşam yolu seçmesi burada söz konusu. Ama e, bu farklılığı algılayan iki kişi daha var. Estella ve Misevişim. Onlar da artık anlayışlarını yavaş yavaş değiştirmeye başlıyorlar. Misevişim hata yaptığını, yani Estella'yı yetiştirerek, kalp kırmak için özellikle yetiştirerek, Pepin kalbini kırması yolunda çaba harcayarak hatalı bir şey yaptığını düşünmeye başlıyor. Estella da e, yaptığı bir evlilikten dönüp, sonda Pip'le evleniyor. Yani bu ne kadar gerçekçi? Bence romanın genel olarak yapısını bozan bir şey. Onu özellikle Mina Urgan da vurguluyor. Onu İngiliz Edebiyatı tarihinde Dickens bölümünde tabi vurguluyor. Diyor ki ne var ki Estella'daki değişikliğin daha ayrıntılı bir biçimde işlenilmesi gerekirdi bize kalırsa. Bu değişimi pek inandırıcı bulmadığımız gibi Pip ile Estella'nın evlenmesiyle Great Expectations'ın mutlu bir sona varmasını da pek inandırıcı bulmayız. Zaten Dickens'ın bu romana böyle bir son vermeye niyeti yokmuş. Pip'in öteki büyük beklentileri gerçekleşmediği gibi çocukluğundan beri sevdiği Estella ile mutlu olmak umudu da gerçekleşmeyecekmiş. Ama çevresinin özellikle romancı Lighton'ın ısrarı üzerine Dickens romanda bir kusur saydığımız bu ödünü okuyucularına vermeye razı olmuş. Evet kesinlikle bu bir kusur aslında. Biraz başkasından etkilenerek sonunu biraz değiştirmiş gibi görünüyor. Çünkü romanın adından da anlayacağımız gibi Büyük Umutlar adlı kitap Pip'in bir takım hayal kırıklıklarından da aslında oluşuyor. Bu kırıklıkların kalıcı olması için obsesif bir karakter yani Miss Havisham. Ve aynı zamanda e, duygularını bir kenara bırakmayı başarmış bir küçük kız karakteri Estella'yı yaratıyor. Bu kadar etkili olan e, kişiler e, ve aynı zamanda kurgunun yanında birdenbire böyle bir geriye dönüş olması yani mutlu sonlar romanın bitmesi okur için evet pek iyi olmamış. Ama ona rağmen e, gene de yarattığı etki hala e, 21. yüzyılda bile devam ediyor. Asıl gücü, kısacası romanın asıl gücü e, yarattığı karakterlerin obsesif yönü, özellikle Miss Havisham'ın obsesif takıntılı yönü, e, yaşamda e, özellikle aşkta hayal kırıklığını uğramış ve bu hayal kırıklığını kabul etme taraftarı olmayan, bunu bir takıntı haline getirmiş ve e, sanki intikam alarak bunu düzelteceğine inanan bir obsesif kişi yaratmış olması ve aynı şekilde Estella'nın oradaki büyülü karakteridir gücük atan. Buna bir şey de eklersek az önce bahsettiğimiz sınıfsal değişimler, bunun zorluğu ve e, insan yaşamını e, bu çabaların ne kadar olumsuz yönde etkilediği de bunu, buna eklenebilir. Yani Dickens'ın büyük umutlarını her zaman okunmasını şahsen tavsiye ederim. Küçük bir alıntı. Romandan Estella ile e, Pip'in e, bir diyaloğundan diyor ki e, Pip Estella yanında kendinden emin gururlu bir halle yürüyordu. Ben her zaman olduğu gibi zayıf güçsüzdüm. Bu durumdan dolayı da içimi bir sıkıntı kaplıyordu. Anımsatmak istediğim her olayı unutmuş görünüyordu. Bir kez bana evden etli yiyecek getirdiğini bile anımsamadı. Bu ilgisiz tavırları... Anımsama işleri içime ağlatıyordu. Bu da ağlayışların en acıklısıydı. Estella bana genç bir kadın gözleriyle bakıp bunun anımsamakla bir ilgisi varsa kalbim olmadığını öğrenmelisin dedi. Ben ise kalpsiz bir güzelliğin olmayacağını biliyordum. Bu son kısım belki de Dickens'ın romanın sonunu değiştirmesinde etken olmuş olabilir. Sözlerimi burada bitiriyorum. Herkese iyi hafta sonları. Görüşmek üzere.